ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கே கே சமையல் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நெத்திலி மீன் குழம்பு எப்படி வைக்க போகிறோங்கிறத பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வானல் வச்சுக்கோங்க வானல் நல்லா சூடானதும் தேவையான அளவுக்கு என்ன சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க வெந்தயம் நல்லா பொறிஞ்சதும் ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் பூண்டு ஒரு பத்து பல் மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ரெண்டு நீட் நீட்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாமே இப்போ நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வதக்கிக்கோங்க அடிக்கடி இப்படி கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இதுக்கப்புறம் இது கூட நம்ம ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி இல்லை சேர்த்துக்கலாம் அதையும் சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கோங்க அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் நான் ரெண்டு ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் பொடி எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் நான் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன் நம்ம போடுற மசாலாவும் வதக்கிற அந்த டைமிங்கு தான் நம்மளுக்கு வந்து குழம்போட டேஸ்ட்டே கொடுக்கும் ஸோ நம்ம வதக்க வதக்கிறத நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ போட்ட மசாலாவும் நல்லா சேர்ந்து வதங்கணும் இந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கணும் இதை மாதிரி நீங்கள் குழம்பு பண்ணிக்கணும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுவும் இந்த மீன் குழம்புனாலே நம்மளுக்கு அந்த செஞ்ச நாளை விட மறுநாள் வச்சு சாப்பிட்றது தான் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நிறையா பேர் சாப்பிட்ருப்பீங்க இப்போ இந்த மசாலாவை அரைச்சிக்கலாம் அடுப்பில் சட்டி வச்சாச்சு சட்டி நல்லா சூடானதும் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் அரைச்சி வச்ச மசாலாவை நம்ம அந்த எண்ணெயில் சேர்த்துக்க போகிறோம் நல்லா இந்த மசாலாவை இப்போ எண்ணெயில் நம்ம நல்லா வதக்க போகிறோம் நான் வந்து இப்போ ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அதாவது குண்டு மிளகாவை இதை மாதிரி கட் பண்ணிக்கிட்டேன் நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்னும் நீங்கள் மசாலாவில் காரம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் இன்னும் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம் நான் குண்டு மிளகாவை இப்படி கட் பண்ணி போட்டுக்கிட்டேன் இதை நல்லா கலந்துட்டு இதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஒரு ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையை இப்படி கிளியில் போட்டுக்கோங்க இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ குழம்பு வந்து ரெடியாக போகுது இது இப்போ வந்து நம்ம கரைச்சி வச்ச புளி தண்ணியை இல்லை சேர்த்துக்கலாம் நான் ரெண்டு கப் அளவுக்கு புளி தண்ணி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை நான் இல்லை சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க இதை நம்ம மசாலா நல்லா கரையணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா கலந்துக்கோங்க இந்த பதத்தில் நீங்கள் வச்சு குழம்பு பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் 
ரொம்ப க தண்ணியாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது அதனால் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கட்டியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் இந்த மாரி ஃப்ளேமில் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது ஒரு பத்து நிமிஷம் வே கொதிக்க விடலாம் கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க நெத்திலி மீனை இதில் சேர்த்துக்கலாம் நான் இப்போ வந்து கால் கிலோ நெத்திலி மீனை இதில் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க குழம்பு ஆல்ரெடி ஏற்கனவே நல்லா கொதிச்சிருச்சு எண்ணெய்லாம் தனியாக பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இதுக்கப்புறம் மீன் போட்டுறதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மறுபடியும் நம்ம கொதிக்க விடலாம் நல்லா கலந்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் க கொதிக்க விட்டால் போதும் தட்டு போட்டு மூடி கொதிக்க வச்சுட்டோம் இப்போ திறந்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் செம்மையாக ரெடி ஆகிடுச்சி குழம்பு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒயிட் ரைஸை போட்டு சாப்பிட வேண்டியது இந்த குழம்பு வந்து தோசை இட்லிக்கெல்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும் அது மறுநாள் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா இன்னும் பயங்கரமாக இருக்கும் பாருங்கள் நல்லா மீன் எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு குழம்போட குழம்பா இதுக்கப்புறம் இதை நம்ம சாப்பிட வேண்டியது தான் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் போல் வேறு லெவலில் இருக்குது வாசனை எல்லாம் நம்ம சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் நல்லா இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ